सर्वशेषे जिन आसर थे मुक्ति पवार करते इसलमिक दृष्टि दृष्टि सम्पूर्ण हराम जरा कर आखिर ध्वस हो जाए आखिर क्षतिग्रस्त अंतर्भुक्त हो तीडियो तरह बस गुरुपूर्ण जरा जिन आसर थे मुक्ति पवार्पूर्ण भाव इसलमिक पसंद कर बसिभाग क्षेत्र देखा जाए सुंदर सुंदर मे अनेक सुंदर सुंदर ऐले तर क्षेत्र समस्या बेसि है तो जिन गुरस्तावनेारिक सम्पर्क करते एक सामने से एकदम शारिक भाव उपस्थित हुए शारिक सम्पर्क कर तो अनेक क्षेत्र मन होते दुष्ट आज कथा सुनते हैं मन होते तो खूब भलो मजार क्ष झमेला क्षतिग्रस्त कर चेष्टा करती धारण कर हत्या कर आदर कर जीवन प्रवेश मानुष गुरु 
প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুসারী না বা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ঠিক মতো মানে না তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো খুব বেশি পরিমাণে হয় সো এখন আমাদের জানতে হবে চীনের এই আসর থেকে কি কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে ক্ষতির মধ্যে যেটা প্রথমে বললাম যে কারো গর্ভবতী হয়েছে সে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে হতে পারে একটা আপনাকে আক্রমণ করেছে আপনার গায়ের রং ফ্যাকাশি হয়ে যাবে বাচ্চার গায়ের রং ফ্যাকাশি হয়ে যাবে সে অনেক কান্নাকাটি করবে হঠাৎ হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে যাবে আপনার মনে হবে আপনার পাশে কেউ আছে বা আপনি ফিল করতে পারবেন কেউ আপনাকে টাচ করতেছে আপনার হয়তো মনে হবে যে কেউ পেপার উল্টাচ্ছে কেউ আপনাকে কামড় দিচ্ছে বা আপনি স্বপ্নে দেখতে পারবেন যে আপনি উপর থেকে পড়ে যাচ্ছেন তো এই এই ধরনের যে বিষয়গুলো এগুলো আপনার প্রচুর পরিমাণ হতে থাকবে তবে এই ধরনের বিষয়গুলো অন্য কোনো রোগের কারণে হতে পারে কিন্তু জিন আক্রান্ত গ্রস্ত হলে আপনার এই সমস্যাগুলো হতে পারে এগুলো হচ্ছে কিছু সাইন সিনটম এবং এর পাশাপাশি জিন তারা যদি আপনি আক্রান্ত হন তাহলে যে শারীরিক সম্পর্কের কথা বললাম লাভার জিনের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু লাভার জিন আপনাকে সবসময় প্রস্তাব দিতে থাকবে যদি আপনি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেন তাহলে আপনার গোটা লাইফটাই একটা বরবাদী জীবনের মধ্যে চলে যাবে এছাড়া সেই সমস্ত লাভার জিন আপনাকে খুব বেশি ক্ষতি করবে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া এমন না তবে আপনার বিয়ে করাতে আপনার খুব ঝামেলা করবে আপনাকে সহজে বিয়ে করতে দিতে যাবে না সো এই সমস্যাগুলো হবে জিনদের তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বা আক্রান্ত হওয়ার ফলে এখন জিন থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি আপনারা সবাই জানেন রাসুল সাল্লাম তিনি জিনদের জাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাকে কালো জাদু করা হয়েছিল এবং তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন আপনাদের মনে হতে পারে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যিনি কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমাদের জানা মতে সৃষ্টি জগতে যে কিনা আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তিনি জিন দ্বারা জাদুগ্রস্ত হয়েছেন এই কেমন কথা আসলে এটি সত্যি কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জিনের দ্বারা জাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ কালো জাদুতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এই আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন এবং এই অসুস্থতার ফলে পরবর্তীতে তার এই জাদুবিদ্যা কেটেছিল পবিত্র কোরআনের সুরা ফালাক এবং সুরা নাসের মাধ্যমে আপনারা অনেকেই বিষয়গুলো জানেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই বিষয়গুলো সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু সাইদ খুদির রাজ আল্লাহ মানুষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিনদের দ্বারা এবং জাদুবিদ্যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন পানা চাইতেন কিন্তু যখন সুরা ফালাক এবং সুরা নাস নাজিল হলো তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সমস্ত ধরনের শব্দ দ্বারা দোয়া পরিহার করে শুধুমাত্র সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ দ্বারাই আল্লাহর কাছে এই সমস্ত বিষয় থেকে অর্থাৎ জিন জাদুর বিষয় থেকে পানা চাইতেন অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাইতেন এবং এটা বর্ণিত আছে তিরমিজি শরীফের দুই হাজার নম্বর হাদিসে তারা মিলিয়ে দেখতে পারেন তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ এই দুইটা সুরার নাজিল হওয়ার একটা স্পেশাল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আপনি আমি জিন দ্বারা আক্রান্ত না হই বা কালো জাদু দ্বারা আমরা যেন আক্রান্ত না হই এবং যদি আক্রান্ত হয়ে যাই যেটা আল্লাহ তালা দেখিয়ে দিলেন যে তার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনিও জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে এটার মুক্তি মিলেছিল শুধুমাত্র সুরা ফালাক এবং সুরা নাসের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ তালা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই কালো জাদু হচ্ছে এমন পাওয়ারফুল বিষয় যেটার দ্বারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু এর চেয়েও পাওয়ারফুল হচ্ছে সুরা ফালাক এবং নাস যেটা হচ্ছে মেডিসিন এবং এই মেডিসিন যদি আপনি পাঠ করেন তাহলে এই জিন জাদুবিদ্যা বা কালো জাদু আপনার ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ তালার ইচ্ছায় ইনশা আল্লাহ এছাড়াও আপনি নামাজের পর আইতুল কুরসি পাঠ করবেন এবং সবচেয়ে উত্তম একটা বিষয় হচ্ছে আমি বিতারিত শয়তান থেকে পরম পুরোনাময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই ধরনটি সবসময় করবেন এবং আপনি যদি সহি মুসলিমের আপনি হাদিস করেন সহি মুসলিমের সাতশো আশি নম্বর হাদিস বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘরে শয়তান থাকতে পারে না শয়তান সেই ঘর থেকে পলায়ন করে এখানে শয়তান বলতে অবশ্যই জিনকে বোঝানো হয়েছে পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারার একশো চোদ্দ নম্বর আয়াতে সরি চোদ্দ একশো চোদ্দ না শুধু চোদ্দ নম্বর আয়াতে সেখানে মানুষকেও শয়তান বলা হয়েছে কিন্তু এই হাদিসে শয়তান বলতে অবশ্যই জিনকে বোঝানো হয়েছে শয়তান পলায়ন করে যেটা সাতশো আশি নম্বর হাদিসের সই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সুতরাং আপনারা সুরা বাকারা তেলোয়াত করবেন সুরা বাকারা যদি আপনারা ঘরে তেলোয়াত করেন তাহলে আপনাদের ঘরে শয়তান থাকতে পারবে না চীন শয়তান আপনাদের ঘর থেকে চলে যাবে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি সুরা বাকারা তেলাওয়াত করতে নাই পারেন আপনার মনে হয় এত বড় সুরা আমি কিভাবে তেলাওয়াত করবো এটা তো অনেক কষ্টের বিষয় তো সেক্ষেত্রেও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলোয়াত করবে ওই রাতের জন্য সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে এটা বলা হয়েছে সহি বুখারির পাঁচ হাজার আট নম্বর হাদিসে অর্থাৎ আপনি সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত অন্তত তেলাওয়াত করবেন তাহলে রাতে জিন
আপনার সাথে কোনো মানুষ নিয়ে যাবেন কিংবা একা একা রাস্তায় রাত বিরাতে চলাফেরা করবেন না আপনি কাউকে না কাউকে অবশ্যই সাথে নিয়ে যাবেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনার ঘরে যদি কোনো ধরনের ছবি টানানো থাকে কোনো ধরনের মানুষের ছবি পশুর ছবি বা কোনো ধরনের জন্তুর ছবি তাহলে সেই ছবিগুলো সরিয়ে ফেলবেন কেননা হাদিসি স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে কোনো ঘরে যদি ছবি থাকে তাহলে সেই ঘরে রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না এখন আপনার ঘরে যদি রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ না করে তাহলে কে প্রবেশ করবে শয়তান প্রবেশ করবে এটাই স্বাভাবিক তো আপনার ঘর থেকে এই ধরনের জীবজন্তুর ছবি সরিয়ে ফেলতে হবে যদি আপনার ঘর আপনি মনে করেন যে পাক পবিত্র রাখতে চান রহমতের ফেরস্তা দ্বারা আপনার রুমকে আপনি ভর্তি করতে চান তাহলে আপনার এটা অবশ্যই করতে হবে এছাড়া আপনি আরো কিছু আমল করতে পারেন যেমন আপনার সহি বুখারির আপনার তিন হাজার দুশো তিরানব্বই নম্বর হাদিসে প্রণীত হয়েছে যে ব্যক্তি দিনে একশো বার এই দুয়াটি পড়বে অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদ ওয়াহু আলা কুল্লি সাইন কদির যে ব্যক্তি এই দুয়াটি দিনে একশো বার পড়বে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত টোটাল নিরাপদ থাকবে একদম সম্পূর্ণ নিরাপদ সেটা হোক জিনের বিষয় থেকে সেটা হোক কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে সব ধরনের বিষয় থেকে আল্লাহ তালা তাকে নিরাপত্তা দান করবেন তাহলে আপনি এই দুয়াটি একশো বার করতে পারেন আমি দুয়াটি আবার বলে দিচ্ছি আপনারা রিপিট করে বারবার শুনে নেবেন এবং এই দুয়াটি মুখস্ত করে ফেলবেন এই দুয়াটি পাঠ করবেন আইতুল কুসি পাঠ করবেন এছাড়াও আরেকটি হাদিস শোনেন আবু দাউদের পাঁচ হাজার অষ্টাশি নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি এই দুয়াটি তিনবার পাঠ করবে অর্থাৎ সকালে যদি তিনবার পাঠ করে তাহলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ সন্ধ্যায় যদি তিনবার পাঠ করে তাহলে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ দুয়াটি হচ্ছে আপনারা এই দুয়াটি যদি সকালে তিনবার করেন তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবেন হাদিসে বলা হচ্ছে সোনা নেবু দাউদের পাঁচ হাজার অষ্টাশি নম্বর হাদিস স্পষ্ট বলা হচ্ছে এবং আপনারা যদি এটা যদি সন্ধ্যায় পড়েন তাহলে একদম সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবেন তাহলে এই দুয়া গুলো আপনারা পাঠ করবেন যেন জিন শয়তান আপনাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে না পারে এবং এগুলো ইসলামিক দৃষ্টিতে প্রুফ রাসুল সাল্লাহ নিজে বলেছেন রাসুল সাল্লাহকে এই ধরনের কালো জাদু করা হয়েছিল তিনি নিজে মুক্তি পেয়েছেন রাসুল সাল্লাহ যদি মুক্তি পেতে পারেন তাহলে আমরা তার উন্মত কেন পাবো না আল্লাহ তো এটা আমাদের জন্যই বোঝানোর জন্য এই কাজগুলো করেছেন হাজির করেছেন এই সুরাগুলো সো আমরা যেন অবশ্যই সব ধরনের কুফরি কালাম বাদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি আল্লাহর প্রতি আমরা যেন আমাদের আকিদা পোষণ করি যে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন এবং এই বিষয় থেকে যেন আমরা চুল পরিমাণ না সরে আসি এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি আমাদের এই ফেতনার জামা নাই ঘরে ঘরে কিন্তু অনেক ধরনের পশু পাখির ছবি থাকে বা আপনি আপনার বাচ্চার জন্য একটা ব্যাগ কিনেছেন সেই ব্যাগের মধ্যে হচ্ছে কোনো ধরনের জীবজন্তুর ছবি কোনো মানুষের ছবি এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন প্লিজ আপনারা এমন সব জিনিস কিনবেন না যার কারণে আপনাদের রুমে একদম রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ না করে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এর কারণে আমাদের সমাজে আমাদের ঘরগুলোতে এত ধরনের অশান্তি ফেতনা ছড়িয়ে যাচ্ছে আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ঘরে কোনো ধরনের বাজের ছবি কোনো ধরনের পেজ বোঝা যায় আকৃতি বোঝা যায় এমন যেন কোনো ছবিই না থাকে তাহলে রহমতের ফেরস্ত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছিলেন জিন জিন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়া রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যা সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্সন আপনাদেরকে শোনানো হয়েছে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে সব ব্যাপারে সব কথা বলতে নেই তো যার জন্য এটার ব্যাপারে আমি বললাম না আমি এটা কপি করেছি কপি এর জন্য করেছি যাতে আমরা বুঝতে পারি শিখতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে ইসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত